Seven. Judge number seven. Judge number seven is our very own Barangay Kagawad, Mr. Manuel Mendoza. Good morning, candidate number 12. Good morning. Ito ang aking tabo. Sa ngayon, may mga batas na umiiral para sa kapanan ng kabataan, kababailan, PWD, senior citizen. Kung ikaw ay babibigyan ng pagkakataon, na maging isang legislator o magbabatas. Ano kayang batas ang iyong isusulong sa katakanan ng inyong sektor? As a part of LGBTQ, we all know that the part of LGBTQ is always facing discrimination in every day of our lives. But I'm standing here in the front of you symbolizes the, the LGBTQ who is strong enough to, to fight for discrimination of other people. Ang tanong ko sa akin, kung ako po ay isang magiging mababatas, ano nga ho ba ang batas na ipapasa ko para po sa kapwa ko LGBT? Tama ho ba? Yes. Ang papasa ko pong batas ay ang pagtanggap po sa aming mga kabaklaan. Dahil nanginiwala po ako na marami pong tao dito wag po tayo magkunwari na hindi po kayang rumispeto sa aming mga kabaklaan. Lalong lalo na po paglalabas po kami ng kalsaga. Nandiyan po ang mga taong yumuyurak sa aming pagkatao at nananapak at namamariis sa aming mga kabaklaan. At nanginiwala ako na kapag naipas ako ang, so, ang, ang batas sa amo sa mga LGBT, LGBT community, Naniniwala ako na magiging mas makahulugan ng mundo at mas magiging maganda ang takbo ng bayan na tinatapakan natin mga Pilipino. And I thank you. Thank you. Ayan, and your judge will be judge number five. Judge number five. Judge number five is a It is a principal of Doña Remedios Trinidad National High School. Mr. Mark Lee Sarmiento. Hello, good morning. Ang tanong ko ay ito. Noong 1990s, ang Pilipinas ay pumapangalawa sa Japan sa pinakamayamang bansa sa Asia. Ngayon, nasa 2023 tayo, ang Pilipinas ay isa sa naghihirap na bansa sa Asia. Ang tanong ko sa'yo, what went wrong to the Philippines? Okay, ladies and gentlemen, I think one of the judges is trying to calculate my logical capacity. So let me answer that question based on my understanding to that question. So bakit nga ba naghihirap ang isang bansa? Unang-una, maraming politika na nagiging buhaya o ginagamit ang pera ng kaban ng bayan. Ngunit ngayong, ngayong gabi, tayong mga Pilipino dahil tayo ay nasa Pilipinas, Paano nga ba natin maiaangat ang bansang Pilipinas? Simple lamang po, ang bawat pagsunod sa bawat batas ng ating binibigay ng Republika ng Pilipinas, ang sa bawat pagsunod nito, unti-unti po natin mapapabago ang Pilipinas. Dahil naniniwala po ako na kung ang bawat isa sa atin ay sumusunod sa batas ng Pilipinas, atin pong malulutosan ang simpleng problema. Gaya na lamang po ng kinakaharap ng bansang Pilipinas sa pagtaas ng sibuyas. Paano ba natin to mapapanatiling bababa? Simple lamang po sa bawat pagtitipid natin sa ating buhay, mananatili tayong aangat sa buhay kung tayong lahat ay nagtitipid ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, paano ko daw po ba mapag-iisa ang paniniwal, ang pag paano ko daw po ba mapag-iisa ang, pa ang iba't ibang paniniwala ng mga tao sa pagsasali mo sa wikang Tagalog? Ladies and gentlemen, kailanman hindi nakadepende ang buhay ng isang tao sa paniniwala nito. Kailanman hindi magiging depende ang buhay ng tao kung ano ang mga bagay na pinapaniwalaan mo na tama sa akin, mali sa iyo. Mali sa iyo, tama sa akin. Kasi, kasi isang bagay lamang yung dapat na pinapaniwalaan natin na meron tayong isang Panginoon na nagbubuklod-buklod sa pagkakaiba ng bawat tao. Ladies and gentlemen, the difference is being there. We cannot do something about it, but as long as that we think that we have one Almighty God, then we can un we are we going to unite as one. And that's the essence of being a human. 
Ladies and gentlemen, isa lamang ho ang natutunan ko sa buhay na iba't iba tayo ng perception at paniniwala. Ngunit, isa lamang ang, ta isa lamang ang gusto ng ating Panginoon. Iyon ang ikalat natin, ipalaganap natin ang pag-ibig. Iba man ang pinapaniwalaan mo sa pinapaniwalaan ko. Iba man yung kultura na meron ka sa kultura na meron ako. Kung meron tayong pag-ibig sa bawat isa, magiging isa tayo. Dahil sabi na ho ng dakilang patron ng bayan ng Baliwag, Sir, bayang aking sinilangan. Pagmamahal ang ipagyabong sa bawat isa. Dahil ang tunay na timbangan sa langit ay ang pag-ibig, hindi ang paniniwala. Salamat. Question number six is the chairman of the board, Mr. Mark Andrew Olano. Among, among other contestants, who do you think does not deserve the crown? Marami pong salamat sa inyo napakagandang katanong. Para po sa akin, sa kapang kandidata, sino nga daw po ba ang hindi karapat-dapat na manalo? Tama po ba, sir? Yes. But then definitely, ako na lamang po. Bakit po? Bilang isang bakala, alam naman po natin na we are tolerated but not yet accepted in this society. Lalong-lalong na po sa mga pageant na aming sinasalihan. Lagi nating pangkatandaan na ako bilang isang kabataan, inaamin ko po na marami po akong imperfection sa aking sarili. Marami po akong nagagawang mali. Kaya ako ay hindi ko karapat-dapat na tanghalin bilang ikatlong lahi ngayong gabi. Dahil lagi nating tatandaan na kapag patuloy ho tayo uh, hindi ho hindi ko ako rapat dapat na manalo dahil nga po, hindi po ako magaling sa talent, sa QA, pero po ngayong gabi, ako po, ginagawa ko po ngayon ng best ko. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much. Candidate number question. Being the head organizer of Channel Ikutlong Lahi, I will take this opportunity to ask the question for candidate number four. And you judge me. What? Head organizer of Ikutlong Lahi. Let's let's all have again the the president of course the president of the Siglahi uh, Siglahi LG Santa Maria Santa Maria Let's check how many people Good morning Good morning Ang tanong mo ano ang gagawin mo kung ipapayag ng ating pangulo ang isang parusang kamatayan sa ating bansa. Sumasang-ayon ka ba o hindi ka sumasang-ayon? At bakit? Okay, thank you so much for that very timely and relevant question. Um, first of all, I would just like to thank the panel board of judges, of course, for um, giving me the chance and the opportunity picking me to be on the top 10 panelists. And I just wanted to repeat the question if I got it correctly. Um, what will I do if the government will implement that penalty. Am I right? Yes, you're right. Thank you so much. First of all, um, answering this particular question should be based on facts and not just only opinion. And I always believe, ladies and gentlemen, that a long answer is never tantamount or equivalent to a good answer. As long as you answer the question straightforward, definitely it will be correct. So as part of the LGBT community, I myself have committed so many mistakes in my life. But of course, I will not be hypocrite. I will be in favor of that penalty. Why? Yes, many of you guys will disagree on my decision that I do agree on that penalty. But always remember, my dear brothers and sisters, if you know to yourself that you wouldn't do anything wrong that is against the Constitution or against the government, definitely you will not be afraid of the Constitution or the death penalty. At this death penalty would be implemented, definitely yung mga tao lamang kung gumagawa ng krimen ay ang siyang mapaparusahan. And if you yourself, if you would ask yourself, 
Would I commit mistake? Would I commit crime? Of course, never. For I know to myself that I would never want to be in jail nor to be in death penalty. So that would be my straightforward answer to your straightforward question. Wala <laughs>